Distanța dintre birourile și fotoliile guvernanților și cei care muncesc în România este, se pare, una extrem de mare, în timp ce coaliția de guvernare este mândră de măsurile fiscale adoptate. De jos, micii întreprinzători se plâng că și așa erau împovărați de taxe și impozite, iar acum vin altele. În plus, colegul meu, Cornel Chituce, este la un târg tradițional organizat în capitală și a stat de vorbă cu micii comercianți și producători. Bun găsit, Cornel! Ce ți-au spus oamenii? Bună ziua, Irina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Să știți că, potrivit comercianților, distanța este una kilometrică între cei care fac cu adevărat activități de comerț în țara noastră și cei care stau comozi în fotoliile fie de la Parlament sau fie de la Palatul Victoria. Am venit să vedem concret ce spun comercianții despre aceste măsuri, noi măsuri pe care am văzut că uh, Guvernul Ciolacu și le-a asumat în Parlament. Vă invit, așadar, doamnelor și domnilor, în direct să vorbim concret cu uh, comercianți. Bună Bună ziua! Bună ziua! De unde veniți? Venim de la Sighișoara, adică de lângă Sighișoara, din satul Boiu, comuna Albești. Prima întrebare ar fi legată de măsurile fiscale. Cum vă afectează pe dumneavoastră ca și afacere toate aceste inițiative înaintate de guvernul Ciolacu? Știm că erau taxe și înainte, destul de mari. Dar acum vin altele peste dumneavoastră. Deci aceste taxe ajungem de nesufocă, deci ne pune unghia în gât. Noi cei producătorii mici trebuie să murim din cauza celor mari care aduc nu știu cum fac sau ce fac, dar pe noi ne terorizează cu taxele, cu orice, numai ANAV, numai control, numai orice. Deci îi sub orice critică, în loc să ne susțină pe noi, pe producătorii mici, Mențin lanțurile mari de magazine sau, mă rog, nu zic eu un temă chiar așa, dar pe noi acum ne pune unghia în gât și ne omoră dacă mai ridică și umblă iară la, la taxe. Dar ați putea spune că vă descurajează în activități toate aceste măsuri noi? Da, deci dacă o să mărească sau așa, deși noi avem cheltuieli ca și orice care firmă, ca și orice care comercian sau, mă rog, producător și cu asta o să ne îngenuncheze de până la urmă va trebui să luăm o decizie poate nu chiar bună, dar dacă continuă așa va trebui multe mulți dintre noi ăștia mici să picăm deci asta se urmărește, zic eu deci vedem, Irina, pe de o parte, care este poziția comercianților, pentru că vedem până la urmă aceste măsuri lovesc și în cei care au aici câteva produse și încearcă pe cât posibil să supraviețuiască contra valului de uh, creștere de TVA și până să încheiem această intervenție și să revenim la tine, Irina, în jurnal, v-aș invita să vedem cu ce a venit acest om la București astăzi, chiar dacă vedem guvernul Ciolacu mărește taxele pentru toată lumea, până la urmă. Așadar, domnule, v-aș ruga să-mi spuneți cu ce așteptați, deci, oamenii. Așteptăm aici cu Begli, Cozonac Secuieți, Cozonac care e produs tradițional, aici avem grilaj, salam de biscuiți, chei cu produs tradițional, linzăre și pâinea de casă, care este tot produs tradițional. Uitați-o aici, pită de casă pe vatră, cu făina de mămăligă în ea, care se frământă până chicapa din grindă. Am văzut legat de pâine că sunt da. mulți fermieri care spun că ea se va scupi în perioada următoare, având în vedere că nu au fost susținuți nici pe perioada secetei, nici cu toate aceste efecte negative pe care le-au avut grânele aduse din Ucraina în România. Da. Deci asta cu grânele aduse din Ucraina sau, mă rog, făina adusă din Ucraina, noi avem și noi... Nu, într-adevăr, recunoaștem, nu am atâta grâu sau făină, dar au fost domn la Cluj în piață care au zis că nu cumpăr de la tine, că la greu din Ucraina a dus și ăla îi umflat. Apoi știi Dumnezeu ce să mai credem, dar bine nu va fi. Vă mulțumim tare mult pentru această intervenție, doamnelor și domnilor. Așadar, vedem că micii comercianți încearcă pe cât posibil să țină pasul cu TVA-ul care e din ce în ce mai mare și vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că vedem, ei au un mesaj foarte clar. Încearcă să supraviețuiască în țara noastră, chiar dacă noile uh, măsuri fiscale îi afectează și pe ei.